。本公主试试。得到的题目是“影”，暗柳横斜知游绿，倒影近闻阑珊倚。风微月，你准备在这儿干坐一天吗？这里有人举手了，出题吧。冯微月是不是傻了呀？他还要作诗，不怕把太傅府的脸都丢光吗？<笑>我觉得他实在太好笑了，也不看看这是什么地方，他以为是戏园子吗？跑这儿唱戏呢？可能是以为自己当了荣王妃，就不知道自己几斤几两了吧。莫玉牙听着这来自四面八方的奚落声，眉心微微的拧起。这边，沈克文抽出题目，以梅为题，想了想，凤微月的脑袋里冒出了自己对梅花最深刻的一首诗《卜算子·咏梅》。风雨，凤微月一口气将整首诗都念了出来。我说完了，一旁，莫玄机等人的眼里满眼的难以置信。好，实在是精妙绝伦，将梅花的俏丽以及坚强不屈的精神全部都描绘了出来。这是我今夜听过最好的诗。怎么样，我厉害吧？厉害，知识之母。凤姑娘不愧是太傅府的嫡女，今日真叫人刮目相看。哼，彼此彼此。接下来。凤微月又以两首辛弃疾和苏轼的诗句惊艳了全场后，顺利进入了第二轮。中场休息，侍从端来了点心。他吃完准备去拿第二块时，面前递了一杯茶水过来：“谢谢殿下。”“不必谢，万一噎死，就进不了下一轮了。”“不喝了。”“六弟啊，你别往心里去，凤小姐不是有意的，明日教你两招。”“您好嘞，多谢仁王殿下，就知道你人最好了。”一旁众人是目瞪口呆。莫玉雅有些头疼的揉了揉眉心，还真是没骨气。第二轮，比试作词，诸位皆知我们印北朝信奉尊师重道，那么今日作词之题目便是一个“狮子，请各位各抒己见。殿下，你能不能透露一下，要教我哪两招啊？明日你就知道了。听说你昨日在府里又惹事了，哪是我惹事啊？那是有人自寻死路。我和你说啊